。说实话，我真的后悔买房了。当初啊，从一万八千九降到了如今的一万二、一万一。这套房子呢，当时是全款一百二十万买的，现在超过六十万真的很难卖掉，可以说是直接打了一个五折，也可以说是把我的腿给打骨折了。这么多年的积蓄啊，真的是一下子付之东流。几代人钱包都被这个房子给掏空了，没想到换来这样的结局。如果我现在把房子卖掉的话，卖了六十万，那我现在即使把就是房子卖完了，还了银行的贷款，我还要倒欠银行三十万，真的是心里面在滴血，每天以泪洗面。现在内裤都破了好几个洞，都舍不得换，我的牙刷呢都刷了三年了，不是我舍不得，真的是所有的钱呢、啊、都是一点一点挤出来的。以前呢，我都是抽二三十块钱一包烟，现在我超过八块钱的烟，我基本上不会买。在大家发现没有？现在烟呢也涨价了。以前的话，那种十块钱左右的烟都涨到十一二块了。说实话，对于我们这种烟民来说啊，真的不敢想象。我的所有的钱呢，都是一点一点省出来的。朋友都告诉我要对自己好一点，钱不是省出来的，而是赚出来的。但是大家看一看现在大环境，做生意的也是经常的换店铺啊。呃，换人呢、啊，包括打工的，现在工资也也比以前大幅缩水了。我有好几个朋友，早些年的时候做同样的行业，工资能达到七八千，现在呢，只能勉强维持在三五千，而且经常被老板要加班，而且还是做的销售。销售这一个行业，一个月拿三四千块钱，真的是很低很低了。对于像大城市里面来说的话，现在也越来越多人面临这样的处境，就是这样的一个处境嘛。说实话。每天在厕所里面以泪洗面，有时候真的很伤心。真想有时候从楼上一跃而下，真后悔当初买房。从房价最高点， 2 0 1 8年开始看的房， 1 8年年底开始着手买房。当时呢还找了一个熟人，那个时候中介费没花多少钱，只要了我们一个点，正常应该要两到三个点。那个时候说实话，我那个朋友真的帮我省了一笔中介费。但是那个时候房子啊，房东执意要，呃，那个价格一分钱都砍不下来。少一毛钱，他就不跟你谈。当时呢，也比较看重了这个房子，因为那个时候嘛，刚结婚，结婚那个时候需要房子，因为怕以后有了小孩没地方住，不能像以前一样居无定所，像流浪汉一样的这里搬家那里搬家。买套房啊，真的是掏空了几代人的积蓄，爸妈的钱袋子掏空了，然后我手上的积蓄也掏空了。现在房子还能值多少钱？给大家算笔账吧。房子呢，总共是七十平。当初呢是花了一百二十万买的，每平方大概在一万八千九左右，现在在一万一千五左右，等于说我的房子直接缩水了三分之一。我的一百二十万乘以零点六五，差不多就是我房子的价格。大家算一算，现在还能值多少钱？大概就是六十六万左右。如果现在把房子卖掉的话，我的房贷还有将近七十九万，那个时候首付付了四十万，等于说我现在房子只能卖六十六万，我还要倒欠银行钱。这几年的那个利息啊，本金就不用说了，对不对？利息已经还了二十多万，从最高点的每个月四千九，到现在房贷利率降到三千多，心里面还是挺感谢国家的。但是奈何我们这些普通的这个房奴啊，真的是心里面在滴血，也怪自己当时啊，呃，没有考虑好，没有考虑好以后自己未来那个收入的稳定性和抗风险能力，这现在也只能咬着牙继续往前扛，看能扛到哪一天吧，实在扛不住了。打算先把房子卖掉了，慢慢还债吧。真的是无债一身轻啊！人本来就是生不带来，死不带去，空手来空手去，化作一段灰。现在我也想明白了，想通透。好死不如赖活，以后说不定还能够东山再起的。我相信我一定可以的，你们也可以的。